GT Holidays Travel World Class விரம்பி அவர்களுடன் சுற்றுலா செல்ல இதுவே எளிய வழி கால் டபுள் நைன் போர் ஜீரோ டபுள் எயிட் டூ டூ டபுள் ஜீரோ இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ பாஃப்டா திரைப்பட கல்லூரி வழங்கும் திரைப்பட இயக்கம் பற்றிய அறிமுக பயிற்சி பட்டறை பயிற்சி நாட்கள் ஜனவரி பதினாறு முதல் பத்தொன்பது வரை திரைப்பட துறையில் சாதனை புரிந்த இயக்குநர்கள் நடத்தும் இந்த பயிற்சி பட்டறையில் சேர நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ செவன் எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ அல்லது நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ செவன் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ உலகம் எங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் டி ஜி தியாகராஜன் வழங்கும் தனுஷ் நடிக்கும் பட்டாஸ் எழுத்து இயக்கம் ஆர் எஸ் துரை செந்தில்குமார் தயாரிப்பு செந்தில் தியாகராஜன் அர்ஜுன் தியாகராஜன் நதிகள் எல்லாம் எப்படி ஒரு ஊத்தில் ஆரம்பிக்குதோ அது மாதிரி ஒரு சின்ன புள்ளியில் ஆரம்பிக்கிறது தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை காலப்போக்கில் அந்த புள்ளி பல மாற்றங்களை சந்திக்கும் போது மறக்க முடியாத பல அனுபவங்களை மனுஷங்க கிட்ட பதிச்சுட்டு போகுது அப்படின்றது தான் உண்மை ஆரணி அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஊரில் பம்பு செட்டு கடையில் வேலை பார்த்த நான் பத்திரிகையாளனாக உதவி இயக்குனராக தயாரிப்பாளராக இயக்குனராக அதுக்கப்புறம் நடிகனாக இப்படி வளம் வருவேன்னு நான் கனவுலேயும் நினச்சி பார்த்ததில்லை ஆனால் இது எல்லாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது இப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கை நடந்தபோது நான் சந்தித்த மனிதர்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள் சந்தித்த அவமானங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த எனக்குள் ஒருவன் அப்படின்ற நிகழ்ச்சியில் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்கள் தான் சினிமாவுக்குள்ளே ஒரு சினிமா அப்படின்ற பேரில் பல கலைஞருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நான் டூரிங் டாக்கிஸில் தொடர்ந்து சொன்ன போது உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி எப்போ சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்ட்டு உங்களில் பலர் தொடர்ந்து கேட்டபடி இருந்தீங்க உங்களுடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்கின்ற விதமாக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் துவங்கியிருக்கேன் முதல்ல என்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி சொல்லிடுறேன் என்னுடைய குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய தந்தை ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் என்னுடைய தாயார் அவ்வளவாக படிப்பு வாசனை இல்லாத ஒரு குடும்ப தலைவி எனக்கு மூணு சகோதரர்கள் மூணு சகோதரிகள் இதில் மூத்த சகோதரர் காவல்துறையில் வேலை பார்த்தார் அவர் நீங்களாக அதுக்கு அடுத்த சகோதரரான நடராஜன் என்னுடன் இணைந்து பல திரைப்படங்களை தயாரித்த சித்ரா ராமு நான் ஆகிய மூவருமே சினிமா மேலே அப்படி ஒரு பைத்தியமாக இருந்த ஆட்கள் சினிமாவுக்கு எங்கள் குடும்பத்துக்கும் பெரிய சம்பந்தம் இல்லைனாலும் சினிமா மேலே எங்களுக்கு இருந்த ஆசை இருக்குல்ல அது அளவிட முடியாது என்னுடைய அண்ணன் போலீஸில் இருந்ததுனால ஆர்காட்டில் எந்த சினிமா கொட்டகையிலையும் எங்கிட்ட டிக்கெட் கேட்க மாட்டாங்க அதனால் எம்ஜிஆர் நடித்த குலேபகாவலி படத்தையும் அலிபாபா நாற்பது திருடல் படத்தையும் எத்தனை முறை பார்த்துருப்பேன்னு எனக்கே கணக்கு தெரியாது சினிமாவில் ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவராக என்னுடைய மூத்த அண்ணன் நடராஜ் இருந்தான்னு சொன்னேன் இல்லையா அவர் இந்த தேட்டரில் கிடைக்கிற ஃபிலிமெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வீட்லேயே சினிமா காட்ட முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சியின் போது மின்சாரம் தாக்கி அவர் இறக்க நேரிட்டது அவருடைய மறைவுக்கு பின்னால் எங்களுடைய குடும்பம் வேலூருக்கு குடிபெயர்ந்தது இந்த சினிமா தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை அமைய போகுதுன்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது ஆனாலும் வேலூருக்கு போனதுக்கப்புறம் நான் முழுக்க முழுக்க ஒரு சினிமா பைத்தியமாகவே ஆகிட்டேன் அப்படின்றது தான் உண்மையான விஷயம் வேலூரில் வெங்கடேஸ்வரா உயர்நிலைப் பள்ளி அப்படின்ற ஒரு நல்ல பள்ளியில் நான் படித்தேன் அங்கே தான் எஸ்எல்சி வரைக்கும் நான் படித்து முடித்தேன் இப்போ முன்னணி கலைஞருடைய படங்களுக்கெல்லாம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கே சென்னையில் ஷோ போடுறாங்கள்ல அது மாதிரி தீபாவளி பொங்கல் போன்ற நாட்களில் எங்கள் வேலூரில் காலையில் ஏழு மணிக்கு ஷோ ஆரம்பிச்சிருவாங்க எங்கள் அப்பாவை ஏமாற்றிட்டு சினிமா போகிறதுக்கு அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக எனக்கு இருந்தது காலையில் எழுந்து குளித்து முடித்து புது ட்ரெஸ்லாம் மாட்டிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு எங்கள் அப்பாட்டு சொல்லிட்டு நேராக தாஜ் தேட்டருக்கு போவேன் அங்கே ஒரு படம் பார்ப்பேன் படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நேராக வீட்டுக்கு வருவேன் இந்த தாஜ் தேட்டர் இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி தான் அங்கே வீடு இருந்தது வீட்டில் வந்து டிஃபன் நான் சாப்பிட்டு அப்பா இன்னொரு ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறேன்னு திரும்பி கிளம்பினா இன்னொரு சினிமா இப்படி தீபாவளி இன்றைக்கி குறைஞ்சது மூணு படமாவது பார்க்காம நான் இருந்ததே இல்லை இந்த பள்ளி படிப்பை நான் முடித்த காலகட்டத்தில் என்னுடைய சகோதரி என்னுடைய சகோதரான சித்ரா ராமு ரெண்டு பேருக்கும் ஆரணிக்கு பக்கத்தில் வேலை கிடச்சிது ஆரம்பத்தில் சித்ரா ராமு ஒரு பள்ளி ஆசிரியராக வேலை பார்த்தவர் அவருக்கு அங்கே வேலை கிடச்சதுனால நாங்கள் எல்லோரும் ஆரணி போக நேர்ந்தது ஆரணிக்கு போனவுடனே ஒரு பம்பு செட்டு கடையில் நான் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் இந்த பம்பு செட்டு கடையில் வேலை பார்க்குற நேரம் போக மற்ற எல்லா நேரத்துலேயும் என்னை அங்கே இருந்த வாசகசாலையில் தான் பார்க்க முடியும் இந்த புஸ்தகம்தான் கிடையாது 
அந்த லைப்ரரியில் இருந்த புத்தகத்தில் ஏறக்குறைய தொண்ணூறு சதவீதம் புத்தகங்களை நான் படிச்சுருக்கேன் என்ன பார்த்துங்களேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு புத்தக பைத்தியமாக இருந்தேன் நான் அந்த பம்பு சட்டு கடையில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த போது தான் அந்த பம்பு சட்டு கடையினுடைய முதலாளியான தெல்லூர் தர்மராஜன் கல்யாண மண்டபம் அப்படின்ற ஒரு படத்தில் பாட்டு எழுதியிருக்கார் அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு தெரிய வந்தது அவர் சினிமாவோட சம்மந்தப்பட்டவர்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் மேலே எனக்கு இருந்த மரியாதை இருக்கு அது அப்படியே ரெண்டு மடங்கு வசந்துருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் தெல்லூர் தர்மராஜன்கிட்டையும் அவருடைய சகோதரர்கள்கிட்டையும் எப்படி தெல்லூர் தர்மராஜ் சினிமாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சார் அப்படின்றத நான் மெல்ல மெல்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சினிமாவில் தெல்லூர் தர்மராஜன் அறிமுகப்படுத்தி அவருடைய பெயர் மா ராமச்சந்திரன் அப்படின்ற மாறா இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் ஒரு மிகச்சிறந்த கதாசிரியர் எம்ஜிஆர் நடித்த ராமன் தேடி சீதை விவசாயி சிவாஜி நடித்த பலே பாண்டியா ரவிச்சந்திரன் நடித்த எங்கப்பாப்பா போன்ற பல படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதியவர் இந்த மாறா தான் அது மட்டும் இல்லை பாலாஜி நாகேஷ் ஆகிய இருவருடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் இந்த மாறா நாகேஷ ஆரம்ப காலத்தில் நாடகத்தில் அறிமுகப்படுத்தினதே இந்த மாறா தான் இவங்களுக்குள்ள மிக நெருக்கமான பழக்கம் உண்டு இவர் தான் கல்யாண மண்டபம் படத்தில் தெல்லூர் தர்மராயனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் தெல்லூர் தர்மராயன் மூலமே நான் தெரிந்து கொண்டேன் இந்த விவரம் எல்லாத்தையும் தெல்லூர் தர்மராயனுக்கு சொன்னபோது இந்த சினிமாவத்தினுடைய கதுகொலை எனக்காக திறக்கப் போகிறவர் இந்த தெல்லூர் தர்மராஜன் தான் அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு தெரியாது தெல்லூர் தர்மராயனுக்கு அறிமுகமான காலகட்டத்தில் தான் ஜெய்சங்கர் நடித்த இரவும் போகிற படம் வெளியாச்சு அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ளது மாதிரி எல்லா தேட்டர்லேயும் புது படங்கள்லாம் வெளியாகாது இரவும் போகிற படம் வேலூரில் தான் ரிலீஸ் ஆகிருந்தது அதனால் ஆரணிலேருந்து இரவு ஏழரை மணிக்கு ஒரு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு கிளம்பினேன் நான் ஒம்பது மணிக்கு வேலூர் போய் சேர்ந்தேன் படத்தை பார்த்துட்டு இரவு ஒம்பது மணிக்கு புறப்பட்டு அதுக்கப்புறம் ஆரணிக்கு வந்தேன் இரவும் போகிற படத்தை பார்த்த போதே எனக்கு ஜெய்சங்கர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த சினிமாவில் நிச்சயமாக ஜெய்சங்கர் ஒரு ரவுண்டு வருவார் அப்படின்னு என்ன காரணத்தால் எனக்கு அப்போவே தோணுச்சு அந்த ஜெய்சங்கரோட மிக நெருக்கமாக பழகின்ற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கணும் அவர் தொடையிலேயே தலை வச்சு படுத்து கொண்டு இருக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு எனக்கு நடுவில் நட்பு வளரணும் நான் அப்போ நினச்சி கூட பார்த்ததில்ல ஆனால் இது எல்லாமே நடந்தது தெல்லூர் தர்மராயனை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படையில் ஒரு விவசாயி விவசாயிகளுடைய நலனில் அப்படி ஒரு அக்கறை கொண்டவர் அவருடைய பம்பு செட்டு கடையில் பல விவசாயிகளுக்கு பம்பு செட்டை கடனாக கொடுத்துருந்தார் அவர் அந்த கடன் தொகையை வசூல் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு சைக்கிளில் போகிறது வழக்கம் அப்படி ஒரு முறை சைக்கிளில் போகும்போது சென்னைக்கு போய் மிக சீக்கிரத்துலேயே ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்க இருக்கிறதாகவும் அந்த பத்திரிகை ஆரம்பிக்கும்போது என்னையும் சென்னைக்கு அழைத்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு தெல்லூர் தர்மராயன் சொன்னார் சொன்னதோடு நிற்காமல் சென்னைக்கு புறப்பட்ட போது என்னையும் சென்னைக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தார் அப்போது தெலுங்கு தர்மராணி மிக நெருங்கிய நண்பரான மாறா தேசிய விருது பெற்ற இயக்குனரான சேதுமாதனுடைய இயக்கத்தில் ஜெய்சங்கர் கே ஆர் விஜய் இருவரும் நடிக்க பால் மனம் அப்படின்ற ஒரு படத்தை தயாரிச்சுட்டு இருந்தார் அந்த படத்துக்கு இசையமைத்தவர் பார்சாரதி இந்த பார்சாரதி தான் பின்னாளில் இளையராஜனுடைய இயக்கோ நிறுவனத்துடைய அதிபராக ஒரு காலகட்டத்திலே உயர்ந்தவர் அந்த படத்திலையும் தெலுங்கு தர்மராயனுக்கு பாட்டு எழுத வாய்ப்பு தந்தார் மாறா அப்போ மாறாவனுடைய அலுவலகம் தியாகராய நகர் ஹபிபுல்லா சாலையிலே அமைந்திருந்தார் அந்த அலுவலகத்துக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போன தெல்லூர் தர்மராஜன் என்னை மாறாவிடம் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் பத்திரிகைக்கான ஆரம்ப வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஆரணியை திரும்பிய போது நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நான் இங்கேயே தங்கிக்கிறேன் என்று சொல்லி என்னுடைய சகோதரியான வசந்தாவனுடைய வீட்டில் நான் தங்கிட்டேன் அப்போ என்னுடைய சகோதரியான வசந்தா சென்னை மேற்கு மாம்பலம் ஏரிக்கரை சாலையிலே தனது கணவருடன் தங்கியிருந்தார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் பரபரப்பாக சூடு பிடித்து கொண்டிருந்த நேரம் திமுக நடத்தி இந்து எரிப்பு போராட்டம் இருக்க அதில் மிக தீவிரமாக பங்கு கொண்டவன் நான் அதனால் அந்த இயக்கத்தின் மீது அப்போ எனக்கு மிகுந்த பற்றுதல் இருந்தது அங்கே மேற்கு மாவட்டத்தில் இருந்த நண்பர்களோடு சேர்ந்துக்கிட்டு ஓட் ஃபார் டிஎம்கே நான் அங்கே இருந்த சொவ்வுரு ரோடு எல்லாத்துலேயும் எழுதி திமுகவுக்கு ஆதரவு திரட்டினேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று அறிஞர் அண்ணாவனுடைய தலைமையிலே ஆட்சி அமைந்தது ஆட்சி அமைந்த ரெண்டாவது நாளே சென்னைக்கு வந்தார் தெல்லூர் தர்மராயன் பத்திரிகை பெயர்லாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் பத்திரிகையுடைய பெயர் விடிவெள்ளி அந்த பத்திரிகை அவர் தான் ஆசிரியர் ஆனால் அந்த பத்திரிகையில் நான் ஏற்ற பொறுப்பு இருக்க அது ஒன்று ரெண்டு இல்லை அந்த பத்திரிகையுடைய பிழை திருத்துவர் நான் தான் உதவி ஆசிரியர் நான் தான் நிர்வாகி நான் தான் சினிமா நிறுவனம் நான் தான் தெல்லூர் தர்மராயனை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படையில் அவர் ஒரு காங்கிரஸ்காரர் அப்படின்றதுனால திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை விமர்சிக்கின்ற ஒரு பத்திரிகையாக விடிவெள்ளி பத்திரிகையை நடத்தினார் அப்போ அந்த பத்திரிகையில் விவேகானந்தன் என்பவர் அரசியல் கட்டுரைகள் எல்லாம் எழுதுவார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அந்த அளவுக்கு கடுமையாக விமர்சித்து மிக
அப்போ தான் சினிமா வெளியாகிறதுக்கு முன்னாடி பத்திரிகை நிருபர்களுக்கெல்லாம் அந்த படத்தை போட்டு காட்டுவாங்க அப்படின்ற விஷயமே எனக்கு தெரிய வந்தது ஒரு பத்திரிகையாளனாக நான் கலந்து கொண்ட முதல் பத்திரிகை காட்சி எது தெரியுமா முத்துராமன் கதாநாயகன் நான் நடிக்க சி வி ராஜேந்திரனுடைய இயக்கத்திலே உருவாகி இருந்த அனுபவம் புதுமை என்ற திரைப்படம் அது வரைக்கும் சீர்திட்ட உதவி இயக்குனராக இருந்துட்டு சி வி ராஜேந்திரன் முதல் முதலாக இயக்கிய திரைப்படம் அந்த அனுபவம் புதுமை அந்த அனுபவம் புதுமை படத்தினுடைய பத்திரிகையாளர் காட்சியின் போது தான் சி வி ராஜனுடைய அறிமுகம் எனக்கு ஏற்பட்டது நான் முதல் முதலாக விமர்சனம் எழுதிய படமாக அனுபவம் புதுமை படம் அமைந்தது நான் எந்த படத்துக்கு முதல் முதலாக விமர்சனம் எழுதினோ அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருந்த சி வி ராஜேந்திரன் தான் நான் தயாரித்த இரண்டாவது படமான வாழ்க்கை படத்தினுடைய இயக்குனர் கெய்ட்டி தேட்டரில் அன்னைக்கு தொடங்கிய எங்களுடைய நட்பு சி வி ராஜேந்திரனுடைய இறுதி காலம் வரையிலே தொடர்ந்தது இந்த விடிவெளி பத்திரிகையில் பணியாற்றிய போது தான் நடிகர் ஏ விம் ராணி சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா ஒரு பத்திரிகையாளனாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு நான் சந்தித்த முதல் நடிகர்னா அது ஏ விம் ராயன் தான் அவர் மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் விடுவெள்ளி பெரிய பத்திரிகை இல்லை ஆனாலும் அந்த பத்திரிகைக்கும் சரி அந்த பத்திரிகையினுடைய பிரதிநிதி தான் எனக்கும் சரி அப்படி ஒரு மரியாதையை அந்த காலகட்டத்தில் கொடுத்தார் பழகுவதற்கு ரொம்ப இனிமையான மனிதராக இருந்த அவருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் நான் பத்திரிகை தொடர்பாளனாக கூட பணியாற்றேன் நான் புயப்படம் எடுத்துக்கொண்ட முதல் கலைஞரும் ஏ விம் ராயன் மட்டும்தான் அப்படின்றதையும் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இந்த விடுவெளி பத்திரிகையில் நான் வேலை செஞ்ச போது எனக்கு அறிமுகமான நண்பரில் மிக 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 முக்கியமான நண்பர் ஓவியர் எல்ஜி ராஜ் மற்றவங்கக்கிட்டே இருக்க திறமையை ஊக்குவிக்கிறதுலையும் மற்றவங்களை முன்னுக்கு கொண்டு வரலையும் அவர் மாதிரி கடுமையாக உழைக்கிற நபரை நான் இன்னி வரைக்கும் சந்திக்கலை அப்படின்றது தான் உண்மை இன்றைக்கி பேக்கெட் நாவல் அப்படின்ற பேரில் ஒரு பிரபலமான பத்திரிகை நடத்திட்டு இருக்காரு அசோகன் அந்த நண்பருடைய தந்தை தான் இந்த எல்ஜி ராஜ் விடுவெளி பத்திரிகையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் அதனுடைய விற்பனை மிக பிரமாதமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் விவேகானந்தனுடைய அனல் பறக்கும் கட்டுரைகள் அந்த பத்திரிகையில் தெல்லூர் தர்மராயனும் அரசியல் மசன கட்டுரைகள் எழுதுவார் கூடவே விவசாய முன்னேற்றத்துக்காகவும் பல கட்டுரைகளை எழுதுவார் அவர் அவர் அடிப்படையில் ஒரு விவசாயன்றதுனால அந்த பத்திரிகை முழுக்க முழுக்க விவசாயிகளுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்று ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் முடிவெடுத்தார் அதனால் பத்திரிகையுடைய முகப்பில் விவசாயிகள் முற்போக்கு வார எழுதல் அப்படின்னு போடுறது என்ற முடிவு எடுத்தார் அவர் இது ஒரு அரசியல் பத்திரிகை இன்றைக்கி இந்த பத்திரிகை விற்குதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அரசியல் விமர்சன கட்டுரைகள் தான் அப்படி இருக்கும்போது விவசாயிகள் முற்போக்கு வார எழுதல் நீங்கள் முதல் பக்கத்திலேயே போட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த பத்திரிகையுடைய விருப்பனை பாதிக்கும்னு அவர்கிட்ட நான் எவ்வளவோ போராடினேன் ஆனால் அவர் காது கொடுத்து கேட்குறதா இல்லை விவசாயிகள் முற்போக்கு வார இதழ் அப்படின்னு அந்த பத்திரிகையினுடைய முகப்பில் போட்டதுலேருந்தே அந்த பத்திரிகையுடைய விற்பனை இருக்க அது கட கட கடன் சரிஞ்சது அந்த பத்திரிகையுடைய விற்பனை சரிஞ்சது என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல அதனால் ஒரு முறை தெல்லூர் தர்மராக ஆரணிக்கு போயிருந்த போது அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் இந்த விவசாயிகள் முற்போக்கு வார இதழ் அப்படின்றத அந்த பத்திரிகையுடைய முகப்புலேருந்து எடுத்துட்டேன் சென்னைக்கு வந்த உடனே என் மேலே தெல்லூர் தர்மராக அப்படி ஒரு கடும் கோபம் மிக கடுமையாக எங்கிட்ட திட்டினா கூட அதில் ஒரு வார்த்தை கூட கண்ணிய குறைவான வார்த்தையே இல்லை அதுதான் தெல்லூர் தர்மராயனுடைய தனிப்பட்ட சிறப்பு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்தித்ததில் மிகச்சிறந்த மனிதரில் தெல்லூர் தர்மராயன் ரொம்ப முக்கியமானவர் அவர் என்ன திட்டினது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் திரும்ப அடுத்த வாரத்துலேருந்து பத்திரிகையுடைய முகப்பில் விவசாயம் முப்போக்கு வாரது அப்படின்னு போட்டார் அவர் அப்படி போட்டதுலேருந்து கடகடவ என்று சரிய தொடங்கிய என்னுடைய பத்திரிகையை ஒரு காலகட்டத்தில் நிந்தே போச்சு இந்த பத்திரிகை துறையில் என்னென்னவோ சாதிக்கலாம் அப்படின்னு மிகப்பெரிய கற்பனைகளோடு இருந்த நான் பொட்டியை தூக்கிட்டு திரும்பவும் ஆரணிக்கு புறப்பட்டேன் ஆரணிக்கு போனேன்னா திரும்பவும் சென்னைக்கு எப்படி வந்தேன் யாரால் அழைத்து வரப்பட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த பகுதியில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் டூரிங் டாக்கி சசிகளுக்கு வணக்கம் இந்த ஆண்டினுடைய ஆரம்பத்தில் ஐம்பதாயிரமாக இருந்த டூரிங் டாக்கி சந்தாதாரோட எண்ணிக்கை இன்றைக்கி ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தை தொட்டிருக்கு இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் நீங்கள் தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் இப்போ நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறீங்கல்ல ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்கள்லாம் டூரிங் டாக்கி சந்தாதாரெல்லாம் மாறினா இன்றைக்கி அந்த சந்தாதாரோட எண்ணிக்கை இருக்க அது சர்வசாதாரணமாக பத்து லட்சத்தை தொட்டுருக்கு டூரிங் டாக்ஸில் வர்ற சாய் வச்சித்ரா சினிமாவுக்குள்ளே ஒரு சினிமா 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 லென்ஸ் போன்ற பல நிகழ்ச்சியில் பார்த்து ரசிக்கிற நீங்கள் அத்தோடு நிற்காமல் டூரிங் டாக்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பாருங்கள் பெல் பட்டன் அதை அழுத்துங்க அப்போ தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய தகவல் உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக வந்து
எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கேஷனுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கேஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க